হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু দ্য নিউ এপিসোড অফ মাই চ্যানেল আমি অরিত্র আর আজ আমরা ফিল্ম রিলেটেড কথাই বলবো না একদম ফিল্ম থেকে ডিটাচড আজকে একটা অন্য রকমের টপিক ওয়াই ইঞ্জিনিয়ারিং সাকস ইন বেঙ্গল দেখুন আমি নিজে ইঞ্জিনিয়ারিং করেছি তাই জন্য এটা আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর আমি স্পেসিফিক্যালি বেঙ্গল বলছি কারণ আই ডোন্ট নো অ্যাবাউট আদার স্টেট হাউ দ্য মিনস সিনারিওটা কেমন ওখানে আই ডোন্ট নো সো দ্যাটস ওয়াই আই উইল আই ওন্ট কমেন্ট অন দ্যাট বাট ওভারঅল ইন্ডিয়ারই এইটি সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট সিনারিও এইরকমই তো লেটস বেগেন সবার চেয়ে প্রথমে আমি তো বলবো মানে আমি মানে আমি নিজে ইঞ্জিনিয়ারিং করেছি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং করেছি আমার একটা চ্যানেলও আছে যেখানে আমি ভিডিওস ছাড়ি আপনারা দেখে যান ওয়েল আমি যে স্ট্রিমটা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং করেছি আই এম ভেরি হ্যাপি কারণ আমি নিজে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং চুজ করেছিলাম মাই র্যাঙ্ক ওয়াজ অলসো নট গুড ইন জয়েন্ট এন্ট্রেন্স মাই র্যাঙ্ক ওয়াজ সেভেন্টিন থাউজেন্ড ইয়েস কেন সেটার মধ্যে আমরা আসছি নাও ওয়াই শুড নট উই গো ফর ইঞ্জিনিয়ারিং আমাদের এখানে আমরা দেখছি যে প্রতি বছর মানে লাখ লাখ ছেলে ইঞ্জিনিয়ারিং এ ঢুকছে এত ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাইভেট কলেজেস আছে কিছু বন্ধ হয়ে গেছে কিছু আরো চলছে বাট চলছে আর প্রতি বছর ছেলে মেয়েরা ঢুকছে 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 কেন আর এটাতে মানে ক্ষতিটা কোথায় মানে আপনি তো বলবেন যে করে দেবে ইঞ্জিনিয়ারিং করে অ্যাটলিস্ট কিছু তো করতে পারছে বাট এটা পয়েন্ট নয় তো আমি বলছি যে প্রথমে মানে এক একটা করে পয়েন্ট আমি এক্সপ্লেন করছি আমি যাই না আমি ঠিক মতো এক্সপ্লেন করতে পারছি কিন্তু কারণ কি এটা একটা পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স র্যাদার দেন আমি রিসার্চ করে বলছি রিসার্চ করে বলছি না এটা পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স আর কি ফার্স্ট অফ অল নাইনটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে কি হয় যে আপনি ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রিমটাকে চুজ করে না ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রিমটা আপনাকে চুজ করে কারণ আপনি যখন ক্লাস টুয়েলভ কমপ্লিট করে নেন জয়েন্ট দিয়ে দেন জয়েন্টের র্যাঙ্ক চলে আসে এবং আপনি কাউন্সিলিং ভরেন তখন আপনি এটা দেখেন না যে আচ্ছা কোন সাবজেক্টে আমার ইন্টারেস্ট আছে কি কোন সাবজেক্টে আমি পারবো কোন সাবজেক্টে আমি ক্যাপেবল না ফর এক্সাম্পল আমি বলছি যে যদি আপনি ইলেভেনে মেকানিক্সে ভালো ছিলেন ওই পোর্শনগুলোতে ভালো ছিলেন আপনি ভাবলেন না আমি মেকানিক্যাল নিতে চাই সেটা হয় না বা আপনি যদি টুয়েলভে এসে ইলেকট্রিক কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি অল্টারনেটিং কারেন্ট এগুলো যদি ভালো করে থাকেন আপনি ভাবলেন আমি ইলেকট্রিক্যাল নেব যেটা আমার ক্ষেত্রে হয়েছিল কিন্তু সেটা হয় না বাকিদের ক্ষেত্রে বাকিরা কি করে ভালো কলেজ কোনটা সেটা লিস্ট বানো এবার সেখানে যা যা স্ট্রিম আছে সব ভরে দাও কারণ কি প্লেসমেন্ট হবে এবং তারপরে প্লেসমেন্ট স্ট্রিম সিলেকশন কিভাবে হয় মেকানিক্যাল নিও না বেশি চাকরি হবে না সিভিল নিও না বেশি চাকরি হবে না কম্পিউটার সায়েন্স আইটি ইসিই এগুলো তো বেশি চাকরি আছে তাই সবার চেয়ে প্রথমে টপ প্রাইভেট কলেজ রাখো বা টপ গভর্নমেন্ট কলেজ রাখো সেখানে এই তিনটে স্ট্রিম ভরো তারপরে নেক্সট গভর্নমেন্ট কলেজ রাখো প্রথমে গভর্নমেন্টগুলো ভরে তারপরে প্রাইভেটগুলো ভরতে শুরু করে অনেক আছে আমি নাম নিতে চাই না পরপর সেই কলেজ তার তিনটে স্ট্রিমই ভরে দাও যেটাই লাগবে প্লেসমেন্ট তোমার হবে তাই জন্য ভরে দাও সেটাতে ইদারও তুমি সাবজেক্টটাতে ইন্টারেস্টেড কি ইন্টারেস্টেড ন দ্যাট ডাজেন্ট ম্যাটার এবার কি হয় যে এরম করে আমরা কিছু একটা পেয়ে যাই যারা ভালো র্যাঙ্ক হোল্ডার তারা পেয়ে যায় যারা আমার মতো খারাপ র্যাঙ্ক হোল্ডার তারা পায় না আমার ক্ষেত্রে কি হয়েছিল আমি ইলেকট্রিক্যালি সব ভরেছিলাম সেখানে আমি পেয়েছিলাম আমার কলেজ আমি সেটারও নাম এখন নেব না দিয়ে আমি গেছি তো আই ওয়াজ ভেরি হ্যাপি উইথ ইলেকট্রিক্যাল আই এম স্টিল হ্যাপি উইথ ইলেকট্রিক্যাল হোয়াট আই হ্যাভ লার্ন ইন ফোর ইয়ার্স অ্যান্ড আমি ইলেকট্রিক্যাল নিজে যেরকম পড়েছি আমি আমার ক্লাস মানে ক্লাসমেটদেরকে পড়াতাম বিফোর এক্সাম অ্যান্ড নিজে আমি পড়তাম আমার ইলেকট্রিক্যাল সাবজেক্টটা খুব ভালো লাগতো আই ওয়াজ নট ফোর্সড বাট আই ওয়াজ ফোর্স টু ডু ইঞ্জিনিয়ারিং কারণ আমি ভেবেছিলাম যে এইটাতে আমি কিছু পারসিউ করতে চাই না ক্যারিয়ার পারসিউ করতে চাই না আই হ্যাভ মোর ইন্টারেস্ট ইন ফিল্মস কিন্তু হয়নি সেটা সেটা হয়নি বাট লেটার অন ওয়েন আই ওয়েন্ট টু কলেজ আমি যখন কলেজে গেছি তখন আমি কিছু ফিল্ম নিয়ে অনেক কিছু করেছি টরেছি সেটা পরে আমি আসছি সেটার ব্যাপারে এই ভিডিওতে আই থিঙ্ক কথা বলা উচিত না আই শুড স্টিক টু দ্য পয়েন্ট দ্যাট ইজ ওয়াই শুড নট উই ডু ইঞ্জিনিয়ারিং তো ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে ইউ ডু নট সিলেক্ট দ্য স্ট্রিম দ্য স্ট্রিম সিলেক্টস ইউ মানে আপনি স্ট্রিমটা চুজ করেন আপনি আপনার পছন্দের স্ট্রিমটা চুজ করছেন তাতে কি হচ্ছে যখন আপনি কলেজে যাচ্ছেন আপনি পড়া শুরু করছেন আপনার সাবজেক্টটা ভালো লাগছে না এবার এই যে যখন ভালো লাগছে না তখন কি হচ্ছে যে আপনি যেহেতু ইন্টারেস্টের সাথে পড়ছেন আপনার মজা আসছে না কাজটা করতে তাই জন্য আপনার কি হচ্ছে মার্কস কম আসছে পড়তে ইচ্ছা করছে না গোটা সেমিস্টার আপনি পড়ছেন না কারণ কি
খালি মার্কস দিয়ে কিচ্ছু হবে না মার্কস দিয়ে আপনি কলেজে চার বছর হিরো হতে পারবেন বাট তারপরে কোনো ম্যাটার করবে না দ্যাট ইজ অলসো পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স তো এরকম আমি প্রচুর ছেলে মেয়েদেরকে দেখতাম আমারই বন্ধুরা আছে যারা ইলেকট্রিক্যাল নিয়েছিল বাট দে ওয়ার লিস্ট ইন্টারেস্টেড ইন ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড দে ওয়ার স্ট্রাগলিং ফর নেক্সট ফোর ইয়ার্স সো দ্যাট ইজ এ ফ্যাক্ট তো এটা হচ্ছে ফার্স্ট পয়েন্টের ব্যাড এফেক্ট কামিং টু দ্য সেকেন্ড আমাদের এখানে মোস্ট অফ দ্য প্রাইভেট কলেজেসে ইনফ্রাস্ট্রাকচার জিনিসটাই নেই একটা কলেজের জন্য যেরকম ল্যাব চাই যেরকম যা ফেসিলিটিস চাই কিচ্ছু নেই বাস বিল্ডিং আছে পাশে একটু জমি জায়গা আছে ব্যাস দ্যাটস ইট আর কিচ্ছু নেই তো ইনফ্রাস্ট্রাকচার যখন নেই এটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রচুর ইনফ্রাস্ট্রাকচার লাগে সেটা নেই থার্ড পয়েন্ট মোস্ট ভাইটাল টিচার একটা কথা আছে জানেন একটা টার্ম আছে কারাটে কিট বলে একটা সিনেমা আছে তাতে এটা ইউজও করা হয়েছিল জ্যাকি জানের কারাটে কিট আপনারা দেখে আমি যেহেতু ফিল্ম রিলেটেড কিছু তো বলতে হবে যে দের ইজ নাথিং অ্যাজ এ ব্যাড স্টুডেন্ট মে বি দ্য টিচার ইজ ব্যাড আমাদের ক্ষেত্রেও তাই কলেজগুলোতে টিচার যারা যাদেরকে হায়ার করা আছে ফ্যাকাল্টিস দে আর নট আপ টু দ্য মার্ক দে আর নট আপ টু দ্য মার্ক মানে অ্যাট অল টেকনিক্যাল টিচার্স যারা আপনার মানে স্কিলস ইম্প্রুভমেন্ট মানে পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট হিউম্যানিটিস এর টিচার যারা আপনার পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট আপনার ইংলিশ স্পিকিং ডেভেলপমেন্টের জন্য যে সব ক্লাসেস আছে সেগুলো একদম ফালতু তাতে কিচ্ছু হয় না এমনি ক্লাসেসেও কিচ্ছু হয় না চোথা দেখে এসে এসে বোর্ডে পড়ায় এবং আপনি কিছু বুঝতে পারেন না আপনি লিস্ট ইন্টারেস্টেড আপনি কেউ মানে অ্যাটেন্ডেন্সে চক করে খালি বসে থাকেন ক্লাসে আর ও যা লিখছে তাই লিখলো ব্যাস বাড়িতে গিয়ে খাতা ফেলে দিল কিছু যায় আসে না কিছু বুঝছেন না কিছু লাভও হচ্ছে না আর ইউটি সময় বাথরুমে গিয়ে চোথা নাহলে ইউটি সময় তো অর্ধেক লোকে পড়েই যায় না থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ারে গিয়ে তো একবার ইউটি দেয় এনিওয়ে দ্যাট ইজ নট তো ফ্যাকাল্টিস আর নট অ্যাট অল গুড মানে এইটা হচ্ছে সবার চেয়ে ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আই থিঙ্ক একটা টিচার যদি ভালো হয় না সে স্টুডেন্টকে অ্যাট্রাক্ট করতে পারে টুয়ার্ডস দ্য সাবজেক্ট কিন্তু আপনি টিচার ইনক্যাপেবল তো সে তো টিচার নয় মানে আমি যা দেখেছি আমার এক্সপিরিয়েন্স এবং আমার বন্ধুদের এক্সপিরিয়েন্স মানে অন্য কলেজের কথাও বলছি টিচার্স আর নট আপ টু দ্য মার্ক দে আর নট মেকিং দ্য সাবজেক্ট ইন্টারেস্টিং আর যারা পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্টের জন্য যে টিচাররা আছে তাদের কথা কি বলি এটা তো একটা দারুণ এক্সপিরিয়েন্স আমি শেয়ার করতে চাই কি হয় আপনি দেখবেন কি কোনো কলেজে কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে শহর থেকেও যেরকম ছেলেরা থাকে যারা ভালো ভালো স্কুল থেকে পড়েছে এলিট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল থেকে পড়েছে গ্রামের থেকেও ছেলেরা আসে আরামবাগ আরও জায়গা থেকে বিভিন্ন তো আসে তারাও পড়ে এবার তারা কি হচ্ছে তারা বাংলা মিডিয়ামে পড়েছে আমাদের বয়সী ছেলে বা এখন আরও যারা আমার থেকে জুনিয়র্সরা তো আমি আমার সময়কার কথা বলছি চার পাঁচ বছর আগেকার কথা তো যারা এসছে তারা কি বাংলা মিডিয়ামে পড়েছে তাদের ইংলিশ বলাটা উইক এবার আমার এখনো মনে হচ্ছে ফার্স্ট ডে অফ কলেজ আমাদের পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট ক্লাস একটা হিউম্যানিটিস ক্লাস হচ্ছে সবাইকে ডায়াসে ডাকা হচ্ছে যে প্লিজ কাম টু দ্য ডায়াস অ্যান্ড সে সামথিং তো প্রথম তো বাংলা মিডিয়ামের ছেলের একটা ভয় থাকে যে আমি ইংলিশ বলবো ভুল বেরোবে আমার ভয় থাকে সেই ভয়টাকেই তো কাটাতে হবে সেই ভয়টাকে কাটাতে হবে তাকে এনকারেজ করতে হবে যে না তুমিও পারবে দিস দের ইজ নাথ মানে ইট ইজ নট মানে কোনো এরকম হাতি ঘোড়া ব্যাপার নেই ইংলিশ ইজ জাস্ট এ ল্যাঙ্গুয়েজ ইট ইজ নট টুল টু জাজ ইউর এক্সিলেন্স সো সেই ব্যাপারটা রয়েছে কিন্তু সেটা টিচার প্রমোট করছে না টিচার কি করেছিল আপনাদের এইটা আমি বলতে চাই বেশি করে যে কয়েকটা বেঙ্গলি মিডিয়ামের ছেলে আমার এখনো মনে হয় তারা আমার বন্ধু হয় তারা ট্রাই করেছিল তারা একটু মফরসল এলাকা থেকে আসে বজ বজ টজ বজ তো তাদের ইংলিশ অত ভালো নয় বাট তারা ট্রাই করেছিল যে মাই নেম ইজ দেশ এরম বলবে বলেছে সে যা তার ফিলিং মানে থট এসছে সেই সময় বা তার ইংলিশটা আপ টু দ্য মার্ক তো হবে না ডেফিনেটলি কিন্তু সেটাকে নিয়ে টিচার হাসাহাসি করছে টিচার উল্টে তার খিল্লি করছে এবং তাকে বলছে যে তোমার এই ভুল আছে ওই ভুল আছে ফার্স্ট ডে তার তার ভুলটা ধরছে র্যাদার দেন তাকে এনকারেজ করা যে না তুমি ভালো মানে তুমি চেষ্টা করেছো দ্যাট ইজ ভেরি গুড টেন অপন টেন বাট তোমার এখানে এখানে মিস্টেক আছে সেটা আমরা কাজ করব উই উইল ইম্প্রুভ দ্যাট নো দ্য টিচার ডিডেন্ট ডিড দ্যাট মানে আমার ইংলিশ অত ভালো নয় টিচার এই জিনিসটা করেনি টিচার হাসলো তাকে এমনভাবে বললো যে সেই দিনটি ফার্স্ট ছিল আর সেই দিনই লাস্ট ছিল যে ও ডায়াসে উঠে কিছু বলবার চেষ্টা করেছিল তারপর থেকে চার বছর কিছু বলেনি ফ্যাক্ট আর ওই টিচার যে হিউম্যানিটিস এর টিচার ছিল সে তাদেরকে ডায়াসে ওঠাতো যারা অলরেডি ইংলিশ মিডিয়াম থেকে পড়ে এসে লাইক সাউথ পয়েন্ট দেয়ার সাউথ পয়েন্টার্স জিডি হচ্ছে সাউথ পয়েন্টার্সরা বসে আছে
and there is a lot of partiality going on eigulo chilo hocche baje side eba ami aro ekta baje side jeta amar mone hoy once you come to the engineering college onek gulo group e divide hoye jay mane amra na mane erom eta ami life er experience howa uchit je amra jokto life e egochi amader diversity ta ke absorb kora uchit je ami dhorun school e jokhon chilam ami ekta certain kind of loker der sathe mishtam কলেজে গিয়ে আমি আমি এক্সপেক্ট করব যে আমি আরো বিভিন্ন রকমের লোকেদের সাথে মিশি আমার লাইফের এক্সপোজার বাড়বে কিন্তু এই ক্ষেত্রে হয় কি মানে যেটা হয়ে থাকে বা এরপর আমি যখন চাকরিতে যাব তাহলে আমি কি এক্সপেক্ট করবো আরো বেশি লোকেদের সাথে মিশবো আমি মিশেছি কিন্তু কিছু লোকেরা হয় কি নিজে নিজে আলাদা আলাদা গ্রুপ বানিয়ে নেয় নিজেরই কমফোর্টেবল জোন লোকেদের সাথে সেটাও কলেজে হয়ে থাকে কিছু আপনি গ্রুপ দেখবেন যারা ওলা উবারে ঘুরবে ইংলিশে কথা বলবে হ্যাঁ ম্যান বসে আপ এটা একটা গ্রুপ কিছু গ্রুপ আছে মিডিয়োকার ঠিক আছে তারাও আছে পড়াশোনা করছে কিছু সিনেমা টিনেমা দেখছে কিছু গ্রুপ আছে একদম আতেল তারাও রয়েছে তো দের ইজ নো ডাইভার্সিটি ডাইভার্সিটিটা আপনি অ্যাবজর্ভ করতে পারছেন না কারণ আপনি সবাই সাথে মেশবার সুযোগটা পাচ্ছেন না কারণ কি একজন আরেকজনকে নিজের গ্রুপে অ্যালাউই করছে না দের ইজ গ্রুপস ইন দ্য ক্লাস সো আর এই জিনিসটা হয়ে থাকে বাট এই যে আপনি ডাইভার্সিটিটা অ্যাবজর্ভই করতে পারছেন না সো আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ অলসো প্রবলেম আমাদের এখানে যেটা হয়ে থাকে আরো একটা জিনিস যেটা আমি ফোকাস করতে চাই মানে এই পয়েন্টটা আমার মনে হয় ইঞ্জিনিয়ারিং এর খুব প্রবলেম যেটা ইঞ্জিনিয়ারিং এ যাওয়ার পরে লোকে একটা জিনিস মাথায় একটা আইডিয়া বসে যায় যে ড্রিঙ্কিং অ্যান্ড স্মোকিং উইড ইজ ভেরি কুল মানে গাঁজা খাওয়া মদ খাওয়া এটা দিয়ে আপনার কুলনেসটা জাজ হয় এটা পুরোপুরি ভুল দ্যাট ইজ অলসো পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স অনেকে আছে ব্রেক আপ ব্রেকআপ হয় তারা ভাবে যে মদ খাবো আমার দুঃখ ভুলে যাবে বাট ইট ইজ নট অ্যান অ্যান্টি ডিপ্রেশেন্ট আপনার ডিপ্রেশন কমিয়ে দেবে নোট উল্টে বাড়িয়ে দেবে গাঁজা খেলে কি হয় আপনি ভাবছেন যে গাঁজা খেলে এই হয়ে যাবে ক্রিয়েটিভ লোকেরা গাঁজা খায় আজকাল তো আমি দেখছি গাঁজা খাওয়া মানে বিরাট ট্রেন্ড হয়ে গেছে এটার এগেনস্টে বলবো তো লোকে সাইন্টিফিক অনেক লজিক দিয়ে দেবে যে ভাই গাঁজা খেলে এই ভালো হয় ওই ভালো হয় খুব ভালো কথা ব্রেন সেল ডেড হয়ে যায় আমার চোখের সামনে দেখা আমার বন্ধু আমি যেহেতু বললাম পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স একটা ছেলে ছিল তমলুকে থাকতো যখন স্কুলে পড়তো আমি তার বাড়ি গেছি তাই বলছি ক্লাস টেন টুয়েলভে ভালো ভালো রেজাল্ট করছে এইটি ফাইভ পার্সেন্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডে মার্কস পেয়েছিল তখন আরো আগে তো আমার থেকেও সে অ্যাকচুয়ালি দু বছরের সিনিয়র ছিল বাট আমার সাথেই পড়েছিল বাট গাঁজা খেয়ে এখন তার এমন অবস্থা হয়েছে সে বসে আছে সে কোথাও কিছু জব টব করে না আর তার হাত গুলো নাম থর 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 কাঁপে সেও লজিক দিত একসময় যে আমি এটার অনেক সাইন্টিফিক ভালো রিজন আছে অমুক তমুক এখন তার হাত গুলো এরম কাঁপে সো ইঞ্জিনিয়ারিং এই জিনিসটা আপনাকে শেখায় এটা মানে একটা কালচার হয়ে গেছে সো যারা এখন যাচ্ছেন আমি রিকোয়েস্ট করবো যে এটা কালচারে ইনভলভ হবেন না প্লিজ ডোন্ট ইনভলভ ইন দ্যাট লাইফ ইজ ভেরি বিউটিফুল ইউ ডোন্ট নিজ ডোন্ট নিড দিস সাবস্টেন্সেস আপনার দরকার নেই এসব জিনিস কনজিউম করবার লাইফটাকে এনজয় করবার জন্য লাইফ ক্যান বি এনজয়েড উইদাউট দিস থিংস আই মে সাউন্ড মানে আমি হয়তো নিজের এজের থেকে অনেক বেশি মানে বেশি এজের কথা বলছি বাট দ্যাট ইজ ফ্যাক্ট অ্যান্ড যখন এটা আপনি বুঝতে পেরে যাবেন আপনি দেখবেন লাইফ আপনার অনেক বেশি পিস এসে গেছে শান্তি এসে গেছে আপনি অনেক বেশি আরামে ঘুমোতে পারছেন আপনার হেলথ ইস্যুজ হবে না দ্যাট ইজ ফ্যাক্ট তো আপনি এই জিনিসগুলোর থেকে দূরে থাকুন এটাও একটা আছে যেটা ইঞ্জিনিয়ারিং লাইফ স্টাইলের মধ্যে একটা তারপরে স্লিপ সাইকেল রাত্রিরে ঘুমোয় না দুটো তিনটে তিনটে অব্দি জেগে সব গেম খেলছে অনলাইনে এই জিনিসগুলো আমি আমার বন্ধুদের সাথে দেখেছি আর চার বছর আগে ভাই চার সাল বড়া মস্তি দ্যাট ইজ নট মস্তি ইউর হ্যাম্পারিং ইউর হেলথ ইউর হ্যাম্পারিং ইউর হেলথ সো এইটা ছিল আমার দুটো এই টপিক মনে হয়েছে যে বাট এটা আমি ইঞ্জিনিয়ারিং রিলেটেড নয় বাট ইঞ্জিনিয়ারিং লাইফ স্টাইলের মধ্যে একটা তাই আমি বললাম আরেকটা যেটা আমি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেটার জন্য বাবা মারা ঢোকায় কলেজে সেটা হচ্ছে প্লেসমেন্টস প্লেসমেন্টস দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ফানি থিং কারণ এখানে আপনি যদি যারা মেকানিক্যাল পড়েছে যারা সিভিল পড়েছে যারা অলরেডি পাস আউট বা এখন ফোর্থ ইয়ারে আছে বা থার্ড ইয়ারে আছে তারা বুঝে গেছে অলরেডি যে যারা কোর পড়ছে তাদের জন্য কোনো চাকরি নেই যারা কোর সাবজেক্টস পড়ছে তাদের জন্য কোনো চাকরি নেই তাদের সেই আইটিতেই যেতে হবে দ্যাট ইজ এ ফ্যাক্ট তাই প্লেসমেন্টও এরকম কিছু না আপনি যখন ওই যে ফোর মানে ফার্স্ট ইয়ারে ঢোকার আগে যখন এরকম বাচ্চেন যে ভালো কলেজে আমি পেয়ে যাব সেই ভালো কলেজেও আপনার সেই আইটি কোম্পানি আসবে আর সে যে কাজটা আপনাকে করাবে সেই কাজটার জন্য আপনার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার কোনো দরকারই নেই সেটার জন্য আপনি একটা ডিপ্লোমা করুন যা খুশি করুন আপনি টুয়েলভের নলেজই এনাফ টু গ্র্যাব দ্যা
জাস্ট একটু ডিবিএমএস একটু সি এইগুলো দরকার বাস এটার জন্য আপনাকে চার বছর পড়ার দরকার নেই এক বছরের আপনি একটা কোনো কোর্স খুলে দিয়ে যেখানে সি যাওয়া ডিবিএমএস এসকুয়েল এইগুলো একটু শিখিয়ে দিলে আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ এনাফ টু ডু অল দিস ওয়ার্ক বাকি আপনি করতে করতে শিখে যাবেন আর এটা কি হয় যারা পড়ছে ধরুন কোর পড়ছে আইটি তো পেলো না কারণ সে চার বছর পড়াশোনাই করেনি তার পড়াশোনা মানে কারণ কি এই স্ট্রিম মানে ইঞ্জিনিয়ারিংটাই তো তার ভালো লাগতো না কিন্তু জোর করে এসছে তখন কি হয় সে তখন আমার আমার এই প্রচুর বন্ধুরা আছে ডেসপারেটলি এইটা ওখানে ইন্টারভিউ দিতে থাকে তো সেলসে জব পেয়ে গেছে তো কেউ সেলসে চলে গেছে চোদ্দ হাজার পনেরো হাজার টাকা স্যালারিতে কাজ করছে ওয়ার্কিং ইজ গুড বাট ইফ ইউ আর ওয়ার্কিং ইন সামথিং না তাহলে আপনি চার বছর অন্য একটা জিনিস পড়লেন তাহলে আপনার ওয়েস্ট অফ টাইম ওয়েস্ট অফ এনার্জি ওয়েস্ট অফ মানি and now you are working in sales what is the logic so three years a line ache na pehle engineering ki fir mba ki aur abhi america ja ke bank mein naukri kar rahe same jinis so ei jinis ta amader ekhane cycle by cycle hoye jacche hoye jacche hoye jacche hoye jacche ab parents rao e hocche na aj jara ektu shohorer baiher dike baba mara ache tara ekhono bhabe je acha amar chhele me kolkatay porche bhaloi hobe ekhono sei byapar ta okhane royeche তো আমি জাস্ট এটা বলতে চাই যে এরম পড়াশোনা করে না লাভ নেই আপনি এটা আপনার পড়াশোনাটাকে লাইফে ইমপ্লিমেন্টই করতে পারবেন না পড়াশোনাটা জাস্ট মানে একটা বোঝা হয়ে থেকে যাবে জাস্ট একটা ডিগ্রি হয়ে থেকে যাবে সো ডু সামথিং ডু সামথিং দ্যাট ইজ হেল্পফুল অ্যান্ড ডু সাম ওয়ার্ক দ্যাট ইউ আর এনজয়িং পার্সোনালি আই অলসো ওয়ার্ক ইন সাম ওয়ার আই ডোন্ট লাইক অ্যাট অল আমারও একদম ভাল লাগে না যেখানে আমি কাজ করি রোজ সকালে মনে হয় কি ছেড়ে দিই ফ্যাক্ট যাই না এই ভিডিওটা আমার অফিসের লোকেরা দেখে নিলে আমার কি হবে বাট দ্যাট ইজ আ ফ্যাক্ট আই ডোন্ট লাইক দ্য ওয়ার্ক বাট দিস ইজ হোয়াট আই এম ডুইং আই এম মেন্ট ফর দিস আই লাইক টকিং টু পিপল আই লাইক ইন্টারাক্টিং উইথ পিপল আজকে বহুত ইংলিশ ওয়ার্ড ইউজ হয়ে গেছে বাট সরি বাট আই লাইক ডুইং দিস অ্যান্ড আই লাইক ফিল্মস আই হ্যাভ সিন ফিল্মস আই হ্যাভ মেড ফিল্মস আই হ্যাভ স্টাডিড ফিল্ম আই হ্যাভ ডান লট অফ থিংস রিলেটেড টু ফিল্ম মাই লাইফ ইজ স্টাডিং ইঞ্জিনিয়ারিং বিকজ I love this. And আমার কাছে এখন টাকা নেই অত নাহলে আই উড হ্যাভ গন টু ফিল্ম স্কুল রিয়েলি সো দ্যাট ইজ দ্য থিং ডু সামথিং দ্যাট ইউ লাইক ইউ এনজয় দ্য মোস্ট আদারওয়াইজ লাইফ ইজ হেল্প আর এনজয় করা মানে কিছু করা দিয়ে এনজয় করা দিস ইজ নট এনজয়মেন্ট সো প্লিজ দিস ইজ এ রিকোয়েস্ট এই ভিডিওটাকে আমি লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে কিছু বলবো না যদি আপনি কিছু একটু শিখতে পারলেন আমি ভেরি আমি মানে আমি খুব খুশি হব আপনাকে বলবো যে এই জিনিসটা আপনি শিখে ভিডিও শেয়ার করতে হবে আপনি নিজে কাউকে গিয়ে একটা শেখান দ্যাটস ইট থ্যাংক ইউ